আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় কোন বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তো ম্যাক্সিমাম উত্তর যেটি আসবে সেটি হচ্ছে অবশ্যই গণিত ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বিগত কয়েকটি বছর ধরে 300 নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে এবং 300 নম্বরের জন্য সময় বরাদ্দ থাকে 3 ঘন্টা তো গণিতের 100 নম্বরের জন্য আলটিমেটলি 1 ঘন্টা সময় থাকবে তো এই 1 ঘন্টার ভিতরে গণিতের 100 নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় 100 নম্বরের গণিতের জন্য সিলেবাসে কি কি থাকে প্রশ্নের ধরনই বা কেমন হয় কোন কোন শ্রেণীর বই থেকে পড়লে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর করা সহজ হবে তার আদ্যপন্ত থাকছে আমার আজকের ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক লেটস গো कैडेट कॉलेज के भर्ती परीक्षा मुल्ला तो तीन सौ नंबरे अनुष्ठित है गुणिते हंड्रेड इंग्लिश ते हंड्रेड बांग्ला सिक्सटी जनरल नॉलेज बस आधारण करने थाके फोर्टी ये तीन सौ नंबरे जो नो शोमय बराबर थाके मात्रो तीन घंटा पौती बच्चों कैडेट कॉलेज के भर्ती बिगुप्ती प्रकाशित हो সেখানে গণিতের 100 নম্বরের জন্য এই 9টি টপিক থাকে এবং এই 9টি টপিক কভার করতে হলে আমাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের যে যে অধ্যায়গুলো পড়তে হবে চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রথমে পাটি গণিত অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক আমি বাংলা সাথে সাথে ইংলিশটাও বলে যাচ্ছি যাতে এই এক ভিডিওতেই বাংলা ভাষণ ইংলিশ ভাষণ সবাই উপকৃত হতে পারে পাটি গণিতের প্রথম যে টপিক সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ এটি ষষ্ঠ শ্রেণীর চ্যাপ্টার 1 অর্থাৎ এক নাম্বার অধ্যায় থেকে করতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ এটি আমরা বলে থাকি ন্যাচারাল নাম্বারস এন্ড দা ফ্র্যাকশনস তো এই চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলো হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেম সেকেন্ড হচ্ছে মৌলিক ও যৌগিক এবং সহমৌলিক সংখ্যা প্রাইম কম্পোজিট এন্ড ক্রো প্রাইম নাম্বার ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজ্যতা গুণনীয়ক এবং গুণিতক অবশ্যই এটি ভগ্নাংশ এবং স্বাভাবিক সংখ্যা উভয়ের জন্যই গুণনীয়ক এবং গুণিতক এলসিএম এসি অর্থাৎ ল সাগু এবং গ সাগু এটিও ভগ্নাংশ এবং স্বাভাবিক সংখ্যা উভয়ের জন্য এই টপিকগুলা অবশ্যই কভার করতে হবে এবং এই টপিকগুলোর উপরে যে প্রশ্ন আছে বইয়ে সাধারণ এবং দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এটি ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ 1.1 থেকে শুরু করে নিয়ে 1.6 পর্যন্ত যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলা মোটামুটি পড়তে হবে এর পরে যে বিষয়টি আসে সেটা হচ্ছে অনুপাত এবং শতকরা রেশিও এন্ড পার্সেন্টেজ এটি ষষ্ঠ শ্রেণীর অধ্যায় 2 থেকে তো এটা কভার করার জন্য প্রথম হচ্ছে অনুপাত বা রেশিও রেশিও থেকে যা যা পড়তে হবে অনুপাত সরল অনুপাত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা সিম্পল রেশিও रिलेटेड ওয়াল ডেফিনিশনস फ्रॉम ক্লাস 6 ধারাবাহিক অনুপাত সমানুপাত ক্রমিক সমানুপাত অর্থাৎ সাকসেসিভ রেশিও প্রপারশন কন্টিনিউড প্রপারশন এটা হচ্ছে ক্লাস 7 এর বই থেকে এই সংজ্ঞাগুলো পড়তে হবে এরপর ভগ্নাংশ থেকে অনুপাত অনুপাত থেকে ভগ্নাংশ কনভারসেশনটা ক্লাস 6 7 এর বইয়ে আছে এখান থেকে পড়তে হবে মোটামুটি অনুশীলনী 2.1 ষষ্ঠ শ্রেণীর বই থেকে এক্সারসাইজ 2.1 এবং সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের অনুশীলনী 2.1 আ এই रिलेटेड বিভিন্ন প্রশ্ন আছে সেগুলো সমাধান করলেই কভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট যে বিষয়টা আসে সেটি হচ্ছে শতকরা অনুপাত ভগ্নাংশ এবং শতকরা একই রকম সো এই সম্পর্কিত যত প্রকার সংজ্ঞা আছে সব সংজ্ঞাগুলো আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে শতকরা থেকে লাভ ক্ষতি মুনাফা অথবা সুদ परसेंटेज অফ प्रॉफिट লস আর ইন্টারেস্ট रिलेटेड যত সংজ্ঞা আছে সূত্র আছে এগুলো শিখতে হবে এবং ভগ্নাংশ থেকে শতকরা শতকরা থেকে ভগ্নাংশ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এগুলো শিখতে হবে তো এগুলো কভার করার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুশীলনী 2.2 এবং সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অনুশীলনী 
কমপ্লিট করতে হবে এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে হবে এরপর যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে ঐকিক পদ্ধতি বা ঐকিক নিয়ম যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ইউনিটারি মেথড ইউনিটারি মেথডে যে বিষয়গুলো কভার করতে হবে শ্রমিক কাজ এবং সময় সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা লেবার ওয়ার্ক টাইম রিলেটেড বিভিন্ন ম্যাথ তারপরে গতি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা মোশন রিলেটেড প্রবলেমস ফ্রম ক্লাস সিক্স অ্যান্ড সেভেন দুইটা শ্রেণীর বই এগুলো আছে খাদ্য এবং সময় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবলেম ফুড অ্যান্ড ডে রিলেটেড প্রবলেম তারপরে আসছে ষষ্ঠ আচ্ছা এগুলো পড়ার জন্য আমাদেরকে ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের অনুশীলনী দুই দশমিক তিন এবং সপ্তম শ্রেণীর বই থেকে দুইটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে হবে একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি এবং চ্যাপ্টার থ্রি এর সাথে সাথে আমাদের আর একটা বিষয় ভালো করে জেনে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট রিলেটেড প্রবলেমস অ্যান্ড ডেফিনেশনস অ্যান্ড ওয়াল দ্য ফর্মুলা রিলেটেড টু দ্য মেজারমেন্ট আমাদের অবশ্যই এগুলো ফর্মুলা সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে হবে ওকে এরপরে যে বিষয়টি আসছে সেটা হচ্ছে বীজগণিত অর্থাৎ অ্যালজেব্রা অ্যালজেব্রার প্রথম টপিক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার্স পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ নাম্বার্স পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ সংখ্যারেখা ব্যবহার না করে অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন অফ ইন্টিজার্স এবং সংখ্যারেখা ব্যবহার করে অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ এটি কভার করতে হলে ষষ্ঠ শ্রেণীর শুধুমাত্র বই থেকেই তিন দশমিক এক থেকে তিন দশমিক তিন তিনটি চ্যাপ্টার কমপ্লিট করলেই হবে বীজগণিত রাশি আলজেব্রাইক এক্সপ্রেশন এই বীজগণিত রাশি সম্পর্কিত সকল সংজ্ঞাই আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে সাথে বীজগণিত রাশির যোগ বিয়োগ এটা ক্লাস সিক্স এর বই থেকে সাথে ক্লাস সেভেন এর বই থেকে আমরা আরও একটু এক্সট্রা যারা পড়তে চাই তাদের জন্য বীজগণিত রাশির গুণ ভাগ মান নির্ণয় এবং সরলীকরণ ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড ডিটারমাইনিং দ্য ভ্যালু অফ ভ্যালু অ্যান্ড সিম্প্লিফাই আচ্ছা এটা পড়ার জন্য আমাদেরকে ক্লাস সিক্স এর বইয়ের চ্যাপ্টার ফোর অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ওয়ান এগুলো কমপ্লিট করতে হবে সাথে ক্লাস সেভেন এর বই থেকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ক্লাস সেভেনের এই চ্যাপ্টারগুলো না পড়লেও অনেকে কভার করতে পারবে বাট যারা একটু ভালো রেজাল্ট করতে চাই তাদের জন্য এটা পড়লে খুব ভালো হবে আশা করি আচ্ছা এরপরে আসছে সরল সমীকরণ অর্থাৎ সিম্পল ইকুয়েশন এই সিম্পল ইকুয়েশন রিলেটেড সব ধরনের ডেফিনেশন জানা থাকা খুবই জরুরি দেন হচ্ছে সরল সমীকরণের সমাধান এবং শুদ্ধি পরীক্ষা ইকুয়েশন সলিউশন অ্যান্ড ভেরিফাই দ্য কারেক্টনেস দেন সমীকরণ গঠন করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সলভিং প্রবলেমস বাই ফার্মিং ইকুয়েশন আর এইটা কমপ্লিট করার জন্য আমাদেরকে ক্লাস সিক্সের বই থেকে চ্যাপ্টার ফাইভ অর্থাৎ পঞ্চম অনুশীলনী খুব ভালো করে করতে হবে এবং ক্লাস সেভেনের বই থেকে সাত দশমিক এক সাত দশমিক দুই এই দুইটা চ্যাপ্টার অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা এটা মোটামুটি বীজগণিত গেল এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক জিওমেট্রি প্রতি বছরই জিওমিতি থেকে প্রশ্ন হিউজ পরিমাণ প্রশ্ন আসে এবং একটু অনেক সময় ঘুরিয়ে দেয় সো এই জন্য জিয়ামিতিতে খুব ভালো করতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলো পড়তে হবে প্রথমত সিলেবাস অনুযায়ী জিয়ামিতির মৌলিক ধারণা বেসিক কনসেপ্টস অব জিওমেট্রি এখানে পড়তে হবে রেখা রেখাংশ রশ্মি তল এবং মাত্রা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লাইন লাইন সেগমেন্ট রে প্লেন অ্যান্ড ডাইমেনশন রিলেটেড অল কোয়েশ্চেন্স দেন হচ্ছে কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এবং বৃত্ত সম্পর্কিত সকল সংজ্ঞা অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কোয়ার্ডিলেটারাল অ্যান্ড সার্কেল রিলেটেড অল ডেফিনেশনস এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো সাথে সাথে জেনে রাখতে হবে আর এটা কমপ্লিট করতে হলে অবশ্যই ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স এবং সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের চ্যাপ্টার নাইন এই দুইটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসছে ব্যবহারিক জ্যামিতি বা প্র্যাকটিক্যাল জিওমেট্রি জ্যামিতির দুইটা অংশ একটা হলো অঙ্কন আর একটা হলো প্রমাণ অঙ্কনটাকে আমরা বলে থাকি কনস্ট্রাকশন আর একটা হচ্ছে 
উফ বা থিওরেম যেটা তো এটার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ে যতগুলা চ্যাপ্টার আছে 6 চ্যাপ্টার 6 থেকে শুরু করে 7 পর 6 এবং 7 এই চ্যাপ্টারে যতগুলা সম্পাদ্য এবং উপপাদ্য আছে অনুশীলনী সহ সবগুলাই কমপ্লিট করতে হবে অল থিওরেম এন্ড কনস্ট্রাকশন অফ ক্লাস 6 এবং সাথে সপ্তম শ্রেণীরও কিছু কিছু প্রশ্ন পড়ে নেওয়া যেতে পারে সেটি 9.1 এবং 9.2 থেকে আচ্ছা তথ্য উপাত্ত এরপর তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে আসলে ওটা মোটামুটি হচ্ছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান এই পরিসংখ্যানের প্রাথমিক ধারণা রাখতে হবে ক্লাস 6 এর বই থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং 7 এর বইও কিছু কিছু সংজ্ঞা আছে বেসিক কনসেপ্ট এর জন্য আমরা 6 7 এর বইয়ের পরিসংখ্যান চ্যাপ্টারটা পড়তে পারি এই সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে গড় মধ্যক প্রচলক নির্ণয়ের বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে ডিটারমিনিং মিন মিডিয়ান এন্ড মড আচ্ছা এটার জন্য আমাদের অবশ্যই ষষ্ঠ শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায়টি খুব ভালোভাবে কমপ্লিট করতে হবে আজ এরপর আসছে যে বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন আসে এই বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রশ্নের জন্য আমরা কি পড়তে পারি এখানে আমাদের জ্যামিতি বিষয়ক কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে যেমন কোণের মান চিত্র থেকে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় বিভিন্ন কোণ অঙ্কন এগুলো দিতে পারে অ্যাঙ্গেল ভ্যালু ফাইন্ডিং নাম্বার অফ ট্রায়াঙ্গেল ফ্রম দা গিভেন ফিগার একটা ফিগার দেওয়া থাকবে সেখান থেকে এগুলো বলতে হবে অক্ষর অক্ষর প্রতীকের সাহায্যে যোগ বিয়োগ এটাও বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কিছু অক্ষরের মান দিয়ে দিল সেখান থেকে যোগ বিয়োগ করতে বলল তারপর দূরত্ব উচ্চতা বয়স দিন সময় তারপরে ঘড়ির কাটার ভেতরে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণের মান কত হবে এগুলো বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রশ্ন থেকে আসতে পারে আচ্ছা এবার দেখে নেওয়া যাক প্রশ্নের ধরনটি কেমন হবে অর্থাৎ কোন ধরনের প্রশ্ন ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষার জন্য আসতে পারে প্রথমত টপিক হিসাবে থাকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের বিভিন্ন ভাগ থাকতে পারে যেমন এম সিকিউ এক কথায় উত্তর থাকতে পারে এম সিকিউ বা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের প্রশ্ন থাকতে পারে অথবা ফিল ইন দ্য গ্যাপ বা শূন্য স্থান পূরণ থাকতে পারে তো এই প্রশ্নগুলো মোটামুটি এক অথবা দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আসে খুব বেশি আসে না পাঁচ থেকে দশটি করে প্রশ্ন হয়তো প্রত্যেকটা টপিকে থাকতে পারে আর এখানে যে সবগুলা টপিকে ইনক্লুডেড প্রশ্ন থাকবে এমন না দুই একটা থাকতে পারে যেমন এক কথায় উত্তর থাকলো বহু নির্বাচনী থাকলো সত্য মিথ্যা বা শূন্য স্থান পূরণ নাও থাকতে পারে অথবা বহু নির্বাচনী নাই শূন্য স্থান পূরণ থাকতে পারে এমন আর কি অথবা সবগুলাই অনেক সময় দিয়ে দিতে পারে কম বেশি করে আর কি এরপরে থাকে যেটা বিশদ প্রশ্ন উত্তর অর্থাৎ ডিটেলস অ্যান্সার কোয়েশ্চেন যেটাকে আমরা বলে থাকি ওয়ার্ড প্রবলেম তো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো আসে সমস্যা সমাধান করতে বলবে তিন থেকে পাঁচটি প্রশ্ন দিতে পারে সেখানে প্রতিটি প্রশ্নের মান তিন থেকে চার এমন থাকতে পারে তারপরে থাকে সৃজনশীল প্রশ্ন একটি সৃজনশীলের একটি উদ্দীপক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে হয়তো দুইটা বা তিনটা বা চারটা প্রশ্ন করা থাকে অনেক সময় এখানে প্রশ্ন ভেদে নম্বর বন্টনটা ওইভাবে করা হয় পাঁচ সাত চার দশ মার্কও থাকতে পারে একটি সৃজনশীলে এইভাবে প্রশ্ন অনুযায়ী নম্বর বিভাজন থাকে এরপরে থাকতে পারে সরলীকরণ সরলীকরণ পাটিগণিত এবং বীজগণিত দুইটা মিলাই থাকতে পারে মান নির্ণয় এটা অবশ্য বীজগণিত থেকে একটা রাশি দেওয়া থাকবে সেখান থেকে মান নির্ণয় করতে বলবে মোটামুটি এই কয়েকটা টাইপের চারটা টাইপের প্রশ্নই মোটামুটি ডিটেলস কোশ্চেন হিসেবে আসে এবং বীজগণিত পাটিগণিত দুইটারই এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে জিওমেট্রিক রিলেটেড কিছু প্রশ্ন থাকে এবং এখানে বিভিন্ন ফিগার থেকে চিত্র থেকে দৈর্ঘ্য পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা থাকতে পারে ছায়াযুক্ত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার কথা বলা থাকে তারপরে বিভিন্ন কোন অঙ্কনের কথা বলা থাকতে পারে সেটা সম্পাদ্যের মধ্যে থাকে কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ অঙ্কনের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকে তারপরে থাকে প্রমাণ রিলেটেড কিছু থাকে উপপাদ্য সবগুলা যে সব পরীক্ষা আসবে এমন না কোন কোন সময় দেখা যাচ্ছে যে কখনো আসলো সম্পাদ্য কখনো আসলো উপপাদ্য কখনো উপপাদ্য আসলো সাথে কোনের মান নির্ণয় করার কথা বললো এরকম আর কি যে সবগুলাই যে একসাথে আসবে এমন কিন্তু না কিছু কিছু অমিট করতে পারে আবার কিছু কিছু দিয়ে দিতে পারে এরকম মোটামুটি একশো নম্বরের প্রশ্ন কমপ্লিট করানোর জন্য তারা কিছু কিছু টপিক ইনক্লুড করে কিছুটা বাদ দেয় এই আর কি লাস্ট যেটা থাকে বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক অঙ্ক এটাতে ভালো করতে হলে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে আইকিউ রিলেটেড এখানে কমন বলে কোনো কিছু নাই যার যত বুদ্ধি সে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাতে খুব ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবে দ্যাটস আনাফ
আশা করি গণিতের সিলেবাস এবং প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে আপনি একটি ধারণা পেয়ে গিয়েছেন এরপর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে মতামত বা পরামর্শের প্রয়োজন হয় লিখতে পারেন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তো আজকে পর্যন্তই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ